Hi friends, welcome to Vidayagal Study Center. In this class, we will see pesticides and insecticides. We will see the kalai kollikal matrum poochi kollikal pati pakaporo. Last class, we will see fertilizers. We will see the urangal pati pakam. Pesticides and definitions. So, there are uh, two dif- uh, different types of uh, definitions which is suitable for you. You can choose the other Pesticides and these are any chemicals, any chemicals which is used to control or kill the pests with destroy the crops. These pests may be insects are clam, fungi are clam, weeds are clam, nematodes are clam, snails are clam. In the definition, we have the box put in the definition, so not the FAO Food and Agricultural Organization. Valid valuable pepper. Okay, so in the definition, I am healthy club. Uno Pairgale Una Kudia Bilangal, that the Kuripaka Puchigal, Punjagal, Kalegal, Pulukal, Pondra Dre Kola Payan Pad the Padum Vedi Porukal than a men and sold wrong. Pesticides Abdin on the Sulrong, Kalai Kulikal Abdina Sulro. In the box pot, FAO Abdin Sulining on the comic room. Food and Agricultural Organization. Next uh, definition 2, Romba ECR Corel, one liner and a melded perla. Puchi colligal, tinguirigali alicum, nutchi vedi purlical. Other pesticides or toxic chemicals that destroy pests. Only one word and a definition put on. So next one, the pesticides or the types on the end. So nama fertilizer ke enna nala advantages, disadvantages patamo, ade nama idukunama use panicla. Other nama types mutu pakla. So pesticides are a type of insecticides, fungicides, weedicides, rodenticides. That is the Poochi kollikal, poonjai kollikal, kalai kollikal, yeli kollikal. That is kori tunnikal. That is the damage panna kudiya vilangukal. That is the rodenticides. Generally, that is the yelikal. The yelikal is the pain. That is the rodenticides. That is the rodenticides. Okay, so this is the Insecticides on the Nama Pakla. Insecticides are the Obanuko end up under the type of definition. Elevator, other example on the number they know. Insecticides now chemical substance which are used to kill insects other than a men and sorrow. Insecticides have been sorrow. Other example and Eldigno DTT other the dichloro, diphenyl, trichloroethane. A DTT matu Eldinga. Next one the Malathian. Poochigalai kolla pain padum veeri porul kala da na mena solro poochi kolli khal abhi hande solro ok na paravala ka pain padda varndu vaye pating na D D two ida argano chlorides kora na ma poochi kolli ringya hande pain padda la argano chlorides khal ida kora pia poochi kolli gala ka pain padda padeira de next hande fungicides poonjai kolli khal chemicals used to kill fungi are called fungicides ida ke example hande pating na bordax mixture uh, more pain. Bordox mixture, that is Bordox colorway. That is copper sulfate to calcium hydroxide. In the end, we have Bordox mixture. It is an example of what? Fungicides, Punjai colligal. CAO H twice. This is a special name. We have compounds class. That is why we have to comment. Pannunga. Punjagali Aliku the Vakudi and the Vedi Purgaldam, Punjai Kuligal and Sulra, example Portax Colorway, Marfolin, Portax Colorway, and then copper sulfate, Matrum, calcium hydroxide in the random Kalanda, Kalaveda. Added to the VD sites, VD sites and anna Kalai Kuligal, other than Namor Pair Valar to a Tevila the Tower of Valarunga, other than a Kalai Kuligal, Abdinama Sulra, King Hub. So in a in the Kalai in the Laharam. In the Kalai and Syrup Laharam. Idakana meanings on the Ninga on the note Panikonga and paper one love on the Yusahu. So in the Kalangar the Nik dal Kalai dal Idada in the Podulaharam on the Namak identify Pano. Chemicals which are used to kill weeds, Idadana Mansalra, weed sites, Abdin Sulranga, two four D, two four dichloro phenoxy acetic acid in the so DDT at the key use Pandra. 4 dox mixture use pandra, 240 use pandra. That is the example of the clear up. The Kalai Kalai is the same as the Kalai 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 
அடுத்தது கொரி துண்ணிகள் கொரி துண்ணிகள் அதாவது என்னென்னா அந்த பயிரை வந்து சாப்பிட்றது அதுதான் கொரி துண்ணிகள் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எலி கொல்லிகள் நம்ம சிவப்பு ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரெட் ஸ்கில் சிவப்பு ஸ்கில் இது வந்து எலிகள் சாகடிக்கப்படுவது ஆர்சனிக் அண்ட் ஜிங்க் பாஸ்பேட் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலி கொல்லிகள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சயனைடு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து சயனைடு வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஆர்சனிக் அண்டு ஜிங்க் பாஸ்பேட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான எலி கொல்லிகள் அண்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம் சிவப்பு ஸ்கில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் டு கில் ரோடன்ஸ் லைக் ரேட்ஸ் மைஸ் ஸ்கொரல்ஸ் அணில் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து பயிரை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம ரோடன்டிசைட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் ரோ ரோடன்டிசைட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் எலிகள் சுண்டலிகள் அணில்கள் இதல் போன்ற கொரிக்கும் விலங்குகளை கொல்ல பயன்படக்கூடிய அந்த வேதிப்பொருள்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலி கொல்லிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் துத்தநாக பாஸ்வே ஆர்சனிக் ஸோ இந்த ஃபெர்டிலைசர் டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ எந்த டாபிக் நீங்கள் எடுத்தாலும் டெஃபினேஷன் எழுதணும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் டைப்ஸ் இருந்ததுன்னா எழுதணும் அது எந்த மார்க் கொஸ்டினுங்கிற பார்த்து டைப்ஸ் எழுதணும் அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதே நம்ம கன்க்ளூஷனாக இருக்கலாம் அதுக்கான தீர்வு அதை வந்து நீங்கள் கன்க்ளூஷனாக கூட நீங்கள் எழுதலாம் டெஃபினிஷன் எப்பவுமே உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷனாக இருக்கட்டும் அதோட கன்க்ளூஷன் வந்து அதுக்கான சொல்யூஷனாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த கொஷின் கேட்ட மாதிரி நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விதைகள் ஸ்டடி சென்டர் இந்த கிளாஸில் நம்ம வேதி உரங்கள் களை கொல்லி பூச்சிக்கொல்லிகள் வந்து பார்க்குறோம் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் இன்செக்டிசைட்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் டாபிக் வந்து இதுதான் நமக்கு ஃபெர்டிலைசர்னால் என்ன நமக்கு நல்லாவே தெரியும் உரங்கள் ஸோ நம்ம மண்ணுக்கு தேவையான தாவரங்கள் வளர்வதற்கு தேவையான சத்துக்கள் கொடுக்கக்கூடியது தான் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உரங்கள் அப்படின்னாவே என்பிகே வந்து நமக்கு ஞாபகம் வரும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் ஸோ பொட் ஃபர்டிலைசர்னால் என்ன அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் எழுதணும் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஆர் கெமிக்கல்ஸ் லைக் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் தட் ஆர் கமர்ஷியலி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் அண்ட் யூஸ்ட் ஆஸ் அ பிளான்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ பிளான்ட்டோட சத்துக்காக அது வளர்வதற்கான நியூட்ரியன்ஸை கொடுக்கக்கூடிய இந்த கெமிக்கல்ஸை வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரிஸில் கமர்ஷியலாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை தான் வந்து ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழில் பார்த்துடலாம் வேதி உரங்கள் அப்படின்னா என்ன தொழிற்சாலைகளில் வணிக முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அடங்கிய வேதி பொருள்களை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் செயற்கை உரங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம டைப்ஸ் வந்து பார்க்கணும் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபெர்டிலைசர் அதாவது செயற்கை உரங்கள் அதோட வகைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபெர்டிலைசர் பற்றி ஜென்ரல் குறிப்பு வரைக இந்த மாதிரி கேட்கும் பொழுது நம்ம ஃபெர்டிலைசர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு அதோட டைப்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ நைட்ரஜன் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாஸ்பரஸ் உரங்கள் தர ஃபைவ் டைப்ஸ் வந்து இருக்கு நைட்ரஜன் உரங்கள் பாஸ்பரஸ் உரங்கள் பொட்டாசியம் உரங்கள் அண்ட் கலப்பு கலப்பு உரங்கள் மிக்ஸ்டு ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் ஸோ நைட்ரஜன் உரங்கள் அப்படின்னாவே யூரியா அமோனியம் சல்ஃபேட் அதாவது இதிலெல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அமோனியம் சல்ஃபேட் இதிலெல்லாம் நைட்ரஜன் கம்பவுண்ட் இருக்கும் அதனால் அது நைட்ரஜன் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூரியா என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ஸோ இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ இதனால் இது வந்து நைட்ரஜன் உரங்கள் அமோனியம் நைட்ரேட் இதெல்லாம் நைட்ரஜன் உரங்கள் நம்ம நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ்லேயே வந்து நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் அமோனியம் சல்ஃபேட் யூரியா இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்க ஸோ இங்கிலீஷில் இருந்தால் நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூரியா அமோனியம் சல்ஃபேட் அமோனியம் நைட்ரேட் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் அடுத்தது பாஸ்பரஸ் ஃபெர்டிலைசர் தனி சூப்பர் பாஸ்பேட் ட்ரிப்பிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் ஸோ பாஸ்பேட் குரூப் வந்து இருக்கும் பிஓ ஃபோர் குரூப் இருக்கும் ஸோ பாஸ்பரஸ் இருக்கிறதுனால அது பாஸ்பரஸ் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பாஸ்பேட்டிக் ஃபெர்டிலைசர் சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் ட்ரிப்பிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டாசியம் உரங்கள் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அண்ட் பொட்டாசியம் குளோரைடு இதெல்லாம் வந்து பார்த
நைட்ரஜனை பாஸ்பரஸ் செய்யும் இல்லைனா பாஸ்பரஸையும் பொட்டாசியம் தேன் ரெண்டையும் வந்து கலந்து வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபெர்டிலைசர் இல்லைனா மிக்ஸ்டு ஃபெர்டிலைசர் கலப்பு உரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நைட்ரோ பாஸ்பேட் ஸோ அந்த உரங்களில் நைட்ரஜனும் இருக்கும் பாஸ்பரஸும் இருக்குது அதே மாதிரி அமோனியம் பாஸ்பேட் இதில் வந்து நைட்ரஜனும் இருக்குது பாஸ்பரஸும் இருக்குது டை அமோனியம் பாஸ்பேட் டிஏபி டேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் அமோனியா அதாவது அமோனியான நைட்ரஜன் நைட்ரஜனும் இருக்குது நமக்கு பாஸ்பரஸ் ஐஎன்பி இந்த ரெண்டு கண்டென்ட்ஸுமே வந்து ரெண்டு கண்டென்ட்டுமே இருக்கும் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபெர்டிலைசர் ஸோ ஃபெர்டிலைசரோட டாபிக் டை டைப்ஸ் வந்து ஃபோர் ஃபெர்டிலைசர் டாபிக் எடுத்தாவே டெஃபினேஷன் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டெஃபினேஷன் இந்த மூ இதில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நைட்ரோ பாஸ்பேட் எழுதலாம் இல்லைனா யூரியா இஸ் அ வெல் நோன் எக்ஸாம்பிள் அதை எழுதிடலாம் டைப்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா அது எந்த எந்த அளவு மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டுவெல் மார்க்காக இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து டைப்ஸ் எழுதலாம் டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபெர்டிலைசர் ஸோ எவ்ரி காயின் ஹேஸ் அ டூ சைட்ஸுங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் நமக்கு பாசிட்டிவ் உண்டு நெகட்டிவ் உண்டு ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நன்மைகள் என்ன அப்படின்னா ஸோ இது வந்து பை யூசிங் ஸ்மால் ஆர் மைக்ரோ டோசஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர் கேன் ரிசல்ட் இன் ரொமேட்டிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் த ஹெல்த் ஆஃப் த பிளான்ட் நம்ம ரொம்பவுமே கம்மியான வேதி உரங்களை பயன்படுத்தினா கூடவே நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான தாவர வளர்ச்சி அதிகமான தாவர வளர்ச்சி வந்து இருக்குது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ இது மட்டும்தான் நம்ம அட்வான்டேஜில் வந்து சொல்ல முடியும் பிகாஸ் இது ஆர்டிஃபிஷியல் கெமிக்கல்ஸ் அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் சாயுள்ளாக பொல்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது நிறையா வாட்டரில் வந்து ப்ளி வாட்டரில் வந்து சால்வ் ஆகும் டிசால்வ் ஆகும் அதனால் என்ன ஆகும்னா நீர்நிலைகளை வந்து மாசுபடுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது வாட்டர் பொல்யூஷன் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் அங்கே இருக்கிற அக்வேட்டிக் ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் வந்து நமக்கு பாதிப்படையும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் வந்து சேர்த்தலாம் ஃபெர்டிலைசர் வந்து பார்த்தோம்னா அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஆகுது அதிகமான செலவை வந்து ஏற்படுத்துது அதுவும் போக இது வந்து என்ன ஆகுது நீரில் வந்து கரையுது அதனால் நீர் பாய்ச்சல் போது அழித்து செல்லப்பட்டு இயற்கை நீர் ஆதாரங்களை மாசுபடுத்துது தீஸ் ஆர் வாட்டர் சால்யூபிள் அண்ட் கேன் கெட் வாஸ்ட் அவே அண்ட் கண்டாமினேட் த நேச்சுரல் வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ஆல்சோ இது நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளோட மண்ணோட வளத்தையே வந்து இது வந்து கெடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதிகப்படியான உரங்கள் மண்ணோட வளத்தை பாதிப்பதால் உழவர்கள் செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தும் அளவு குறித்து அதிக கவனமாக இருக்கணும் ஸோ அளவு அந்த பர்டிகுலர் அளவை வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த விவசாயிகள் வந்து அவேராக இரு இருக்கணும் என்னதாக இருந்தாலும் நம்மளோட சாயில் வந்து பாதிக்கப்படும் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஓகே த டிப்ரைவ் த வாட்டர் பாடி ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஸ்டாப் த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் As a result, fishes and other living organisms do not get sufficient sunlight and oxygen and they die. And that's the water, water, aquatic region is a living thing. Water supply is not, oxygen supply is not. Why is this? It has rich nutrients in the fertilizer. So, it is not produced by the algae. So, it damages the aquatic region living organism. அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் மட்டும் எழுதிக்கலாம் அண்ட் அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் வந்து நீங்கள் என்ன எழுதுன்னா யூட்ரோபிகேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேர்மாக ஒரு சைட் ஹெட்டிங்காகவே போடலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் அதாவது நீரில் கரைந்துள்ள அதிகப்படியான உரத்தோட காரணமாக நீரோட மேற்பரப்பில் அதிக அளவு ஆழ்கா ஆழ்காக்கல் வளர்ந்துடும் ஸோ அதனால் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் வந்து இறக்க நேரிடுகிறது இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் யூட்ரோபிகேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் ஸோ ஆல்கா பற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வாட்டர் பெனட்ரேஷனில் வந்து ரொம்பவுமே எஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ சாயிலை வந்து ட்ரை பண்ணுறக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கூட ஆல்காக்கல்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது ஸோ இதனால் வந்து எக்ஸசிவ் டேமேஜ் தான் நமக்கு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ த எக்ஸசிவ் ரிச்னஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் இன் வாட்டர் தட் காஸ் டென்ஸ் க்ரோத் ஆஃப் ஆல்கே on the surface and causes death of other organisms living in the water. This is the eutropication. So, this is the disadvantage of so, 3 points. The advantage of 2 points. So, this is the conclusion. So, we have to take a look at the conclusion. What is the conclusion? This problem is the problem of artificial fertilizer. So, how do we overcome it? We can use organic fertilizer. அதாவது பயோ ஃபெர்டிலைசர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் யூஸிங
இல்லை இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தலாம் அப்படி நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நானோ ஃபெர்டிலைசர் இப்போ வந்து இருக்கு இல்லைங்களா நானோ ஃபெர்டிலைசர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நானோ ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணும் போது அதாவது நானோ உரங்கள் தமிழை நானோ உரங்கள் அதை யூஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும் சாயிலோட கெப்பாசிட்டி சாயில் வந்து அதிகமாக டேமேஜ் ஆகாது சீப் ரேட் கூட ஈல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கு என்விரான்மெண்ட்டையும் ஹியூமனையும் அதிகமாக பாதிக்கிறது இல்லை இந்த நேனோ உரங்களையெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஸோ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் இன்செக்டிசைட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபெர்டிலைசர் பார்த்துருக்கோம் டெஃபினிஷன் பார்த்துருக்கோம் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் டைப்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான்